。真睡了，躺下了，随便他吧。你说这孩子啊，这几天都没有一个笑脸。我给他试新衣服的时候，你说一点兴致都没有，孩子都没有一个孩子的样儿。哎呀，别让他学习的太累，啊！结婚前那些年，过年就是我们两个。没想到十几年后，过年还是我们两个人作伴。你乱讲，在这儿，十几年前跟现在不一样吗？现在我们是一大家子人。我算看明白了，夫妻就那么回事父母跟孩子也一样，教不成人。反倒结成仇，你胡思乱想啊！你呀、啊，就是心太急。每个孩子都是自带饭碗来的，你就说你妈，那我、啊、一点都不能干吧？哎，你说你从小到大，你自己上学，自己找工作，我什么忙都帮不上。我们不是现在都好好的吗？哪儿好？这一年我特别失败，什么都被我搞砸了。哎，一家人啊，一年到头平平安安、健健康康，就是最大的福分儿。干这么多年啊！八件性一件事情，过在当下。过去那些开心的也好，不开心的也好，都让它过去。未来可以盼一盼，望一望。但是最重要的，还是要抓住眼前看得见、摸得着的，那不能够只去抓那些天边的。丢掉了眼前的，你知道吗？啊丽丽，看春晚呢？开着呢，听着响，这样能热闹点。你在看吗？我妈吃了饭就睡了。超超本来说要跟我一块儿等十二点，要看外面放烟花，结果十一点不到就睡了。你那边天气怎么样？我们这儿今天没有雾霾。可惜，看不到月亮。我这是晴天
，他我也不想跟你隔空看月亮，对于怀疑人太凄凉了。咱俩结婚十二年，这还是第一次没在一块过春节呢。谁想到，疫情突然爆发了呢？二零二零，庚子鼠年，不知道这一年还会发生些什么。那疫情的数据一天天的，看得人心焦。是啊，一家老小，健康平安才是最重要的。越是这个时候，就越觉得，平时那些所谓的成功学都是虚伪的。少考几分，进步了还是退步了，那些根本不重要。李林，最近我总想到咱俩刚在一起的头几年，从我们俩相识、确立关系、热恋，再到求婚，后来有了欢欢和超超，我们那几年好像一直有好。我们现在也是个圆满的家，不一样了。来的飞机上，我还在想呢。自从孩子们忙起来以后，我们已经很少带孩子们出去玩了。没办法，人总要长大。孩子不可能永远是无忧无虑的宝宝，我也不可能永远二十七岁。没有人能如你所愿一直待在原地。格丽丽，你不觉得？哎哎哎，倒计时了，还、哎、八七六，快快来，快点，倒计时，倒计时，快点，快点，三。八哥你好，八哥你好，二哥你好，来来来，来来来，不好意思。
。叔叔，帮爸爸把电话拿过来看看。哎，刷牙脸，哎，点开，哎呦，抢红包，快快快，外公发的红包，哇，抢了这么大一个红包啊，一百六十二呢，那我多钱呀，小财迷，哎呀，我抢到了个最大的红包，全场手气最佳。这个口罩啊，呃。洗手液呀、啊，消毒液呀、啊，还有酒精，一应俱全，都已经给你们啊，都发出去了。呃，不够，我们还有，这算是特殊时期的新年礼物吧。哎、外公好棒啊，给大家准备那么多，现在买都买不到的东西。哎呀，老丈人啊，你这真是太厉害了，现在这些东西有钱都买不到，得亏平时留个心眼儿，那么多库存。可以可以啊，我夸你呢。哎，呃，特殊时期啊，这个要勤洗手，这个老通风，呃，少外出。记住了，外出是一定要戴口罩的，听见了吗？还有孩子们，一定得注意啊，千万不能大意了。好嘞，好嘞，爸。哎，我这老丈人现在变这么操心。赶平时啊，天塌下来也没他这个血糖、血脂、血压重要。现在就不一样了，可能真是紧张，也是患难见真情喽。嗯，还有，这个三餐是一定要有规律，要早睡早起啊！你们年轻人可不许再加班了啊！这个这个睡太晚了，这个身体免疫力下降。还有孩子们，千万别逼着他们晚上再上课，什么学习了，听见了没有？病毒感染你的时候，可不问你你在哪个学校读书，关键是要有这个强壮的体魄，才能抵御病毒。提醒他们啊，不要去医院。哦哦，还有还有，这个没事别上医院去啊，别一直哪儿哪儿不舒服就往医院跑，医院是容易感染的地方。如果真的有点不舒服的话，我马上给你们推一链接啊，这个全是专家问诊，靠谱的呢。妈，你挡我！平安金管家，哎，这个不错啊，专家二十四小时在线呢。小超，你给外公也发一个啊，给大家拜个年。哦，外公，我知道了。我会注意安全的，外公。外公，过年好，祝你身体健康，万事如意，恭喜发财，红包拿来。小财迷，还有红包，<笑>要红包了。<笑>好，也祝我们超超过年好，新的一年长得高高的啊，吃的胖胖的，天天开心，大红包，少不了你的。给你，哎，还有蔡外婆，那小姨小姨呢？蔡外婆，小姨小姨夫，过年好，要给红包呀！哎，妈，你干嘛？去一下。不是，刚才说了吗？就就最近最好少出去，家里的菜我在网上都买过了。别管了，听话啊。嗯，妈，那您注意点，别往人多的地儿去。真的不够我们再多住两天了。哎呀，这个时候还是越少去越好。花花，外婆要走了。最近就别外出了啊！有什么需要办的事，你找我，需要什么都跟我说。真啰嗦，我走了啊，慢点啊。
花，啊，你醒了吗？花花。花花你好，有什么事儿吗？哎，你好，那个这个书城还有其他的入口吗？啊，这后边有个小门啊、哦，但是现在什么店都关了，你去干什么呀？啊、哦，那个我我问您一下哈，这个女孩您看见了吗？呃，大概这么高长头发，就穿个这个粉色羽绒服。没有，今儿早上八点到现在，我一直跟着没见着。这个时间谁来这儿啊？都在家过年呢。啊，好，谢谢啊。欢去你那儿了吗？欢欢，没有啊。现在不是都不让人出去吗？欢欢怎么了？啊，没有没有，嗯，可能是在家待着闷了吧。那个他留张条，说去书城了。我到书城找了一大圈，我没看见他呀。这这这大冷的天，他能去哪里呀、啊？可能约着同学出去玩了吧。没事，我再问问他同学啊。你赶紧问，赶紧问啊！那个有什么消息，赶紧告诉我。那个你别着急啊，没事的。那什么，你别出门了。哎，如果欢欢去你那儿，你跟我说一声啊。哎，好。嗯、爸，哎，欢欢去你那儿了吗？没，没有啊。这起了一会儿了，没听见门铃声啊。再说他一个人从来也没有自己来过，他怎么可能跑那么老远过来呢？他他他，他一个人出门多长时间了？不是，我早上起来我就没看见他，我不知道他什么时候出的门。哎呦，那得赶紧找啊！啊，行啊，你别着急啊，我正找着呢。没事，我问问其他的同学什么的啊。那个，咱们保持联系啊。哎哎哎，怎么了？欢欢一大早上就不见了。啊，是，你说。搭了这两根角了，对不对？嗯。再找一个跟这个形状一样的。一会儿我们可以再用啊。嗯。哎，这个颜色是对的，但是你看形状一样吗？啊？都是一样的呀。
车去书城了，我跑到书城找了一圈，我没找到，我现在正在找呢。你又怎么他了？你是不是又训他了？不是你跟我喊什么呀？你现在喊能把他喊回来吗？行了，我先不跟你说了啊！我这正找着呢，你还耽误时间，也帮不上忙。咱俩，咱咱咱咱俩都别着急，你你再想一想，他可能去什么地方？我我现在马上打电话报警，啊，我也会跟他们什么同学、老师打电话联系。咱俩都别急。对了，他他出门穿的什么衣服，你知道吗？就是他那件粉色的羽绒服。奶奶给你剥橘子吃，哎，挑个大的，哎，来吧，坐奶奶这儿。哎，你好，你帮我看一眼，那个今天回江州的机票是几点钟的？没票，那那明天呢？那我能不能候补？我我叫夏君山，哎，还有还还有夏超超，对，就是这个，就就是这个号码啊。那麻烦你了啊，谢谢。你好，我要报警了。那个，我们家孩子走丢了，上午九十点钟左右，在那个书城附近，他穿了一件呃桃红色的羽绒服，呃，背了一个粉色的书包，然后扎了个马尾，他一一米五五左右，呃，他叫夏欢欢。我们家在下城区，哎呀，什么小区来着？那个对，叫叫什么华庭？对对对，就就就是那个小区。哎，对对对对对，深蓝华庭，深蓝华庭。米桃妈妈，哎，欢欢娜娜哥您好，你早上看见欢欢了吗？她来过这儿吗？欢欢啊，没有啊。我这一早就三个客人，都是老人家，来了我们肯定能看见。那你要是看到他的话，第一时间告诉我一声啊！哎呀，好，好哎，好嘞。嗯。欢欢是迷路了吗？他也不会一个人出去吧？这孩子应该不是迷路了。欢欢一直是一个很有性格的孩子，要不……我去这周围市场看看，这些小店孩子们都喜欢在那逛，说不定能找着欢欢。那我就守在这儿，万一孩子来了呢？对吧？找找吧，哎哎哎，口罩戴好啊。这特殊的时期，你不能出去。你这，你你看看外面，湿冷湿冷的。你看看，你看看，还有病毒。你自己的抵抗力本来就不如别人呀。不是你听我说呀，欢欢要是不见了，这个特殊时期，你说，哎，我还活得下去吗？我。哎呀，那你你你，哎，你跟个没头苍蝇的，你上哪里去找？我我就在这附近找找。对了，我带他去过公园喂鱼，还有还有那商场，我也带他去过，说不定他一个人就在那儿呢。啊，那我就去。你去，我不得也跟着你去啊？哎，那你孩子万一回来了，没人给他开门怎么办？别，你别去了，你在家里等着，我去找不也一样吗？再说，我的眼神总归好过你。嗯，行，你在家里待着。天乱了，你快把口罩。行，我知道了，在家待着。哎哎哎，看仔细点啊。口罩戴上，知道了。戴上，快戴上师傅，那个我问一下，你看到这个女孩到学校来了吗？没看到啊，现在学生都放假了，一个人都没有啊。那这样行不行？我给你留个电话，你要是看见他了，你给我回个电话好吗？好，谢谢。哎，谢谢啊。好，谢谢啊。好好。
啊？欢欢丢了，您在闹什么呀？我不出来，你难说就得出来呀。那万一染上病怎么办呀？您怎么不想想，如果您染上病怎么办呀？您是铁打的吗？我我不是也担心欢欢吗？这天寒地冻的小姑娘。这万一遇到坏人怎么办？您现在在哪儿呢？呃，我我就在光明电影院这里啊，在那儿等着我，我跟您一块儿找，两条腿能跑过四个轮吗？啊，好。欢欢。商场啊，还有游乐场什么的，我们都会找一下。咱们分头找，别找重了啊！一会儿我跟我妈再回他们家附近也找一下。没事没事，那如果我们家欢欢跟你们家孩子联系的话，麻烦你第一时间给我打电话啊！谢谢谢谢谢。我说过，你们的事儿我不管，但是，不是你说你这个老婆连个十一岁的孩子都看不了，还能干什么？妈，丽丽又不是故意的。再说，欢欢也长大了，她她真想走，谁也拦不住她。但凡有点责任心，像个当爸爸妈妈的样子，孩子怎么可能往外跑？那这时候说这些还有什么用呢？那当爹妈应该什么样？从小到大，您永远在否定我、责备我。遇到点事儿，您跟爸也是互相埋怨、互相推卸责任。你们就是个好榜样吗？你是在教育我，对吗？妈，咱这时候能不能别再添乱了？我不能好好说话，咱就别说话。我真的，我从小到大受您的语言暴力，我受的够够的了。你说的对，你从小到大就是喝着西北风被暴力长大的。有本事你跟你老婆一辈子别吵架，不然你的儿女也只会记仇不记恩。钟成，今天看《黑猫警长》吗？还没有。那今天我们看两集好不好？哎，把口罩戴起来，把口罩戴起来。对不起，我忘带了。哎，哎，没口罩不能进啊！你们拦我干嘛呀？我孩子丢了。我给你们看，这么高，这么高，穿过粉色羽绒服，你们看见了吗？没看见，看见让我进去行吗？我真的，我真的，我进不了台。哎，你就说别着急，你先戴上口罩，量个体温再进去，好吧？支持我。有一天，我做了一个梦，梦见我们一家又像从前一样无忧无虑。
。醒来之后，我想，爸爸妈妈到底还爱不爱我们？是不是只有学习好的小孩，才能得到爸爸妈妈的爱？我没有答案，但是我永远都会爱爸爸妈妈。好希望我们一家能像从前一样。爸就像给你一句忠告：凡事过犹不及。找到了吗？您先别着急，先好好想一想。欢欢除了平时经常去和喜欢去的地方以外，有没有什么对他来说特别的地方？出来了，妈妈都急死了。这孩子，过来来，你别过来，我不过去。下雨了，咱们先回家好吗？听话吧。你上哪儿去啊你？啊！我求你了，咱们先回家好不好？别闹，你别别进来，你躲远点。我不去了，我不过去了，行吗？妈妈不追了啊，都听你的，都听你的，行了吧？你要去哪儿啊，欢欢？你不要爸爸妈妈了吗？是你们欺负他我的，学习好你就叫我宝贝。不学习不好就变成被他撕，变成色情，还有上一次上来不习惯，天天拿我跟你道比，就是向着外人就不向着我，不摔我的娃娃，你根本就不爱我，我怎么能不爱你呢，黄欢？妈妈怎么能不爱你呢？你说，妈妈比你是为你好，想你进步。你长大你就明白妈妈的心了。我不明白，你总说是为了我好，可是我就是喜欢唱歌跳舞，就不喜欢奥数。我也不明白，我为什么要背那么多单词？我就是一个普通的小孩，可
是你就不要普通的女人，你就是想要一个学习好的女人。你是不是所有人都喜欢我？那都是假的。我，我不是爱你的。妈妈是想你学习好，但是，但是妈妈爱的是欢欢。你不管什么样，你都是妈妈的欢欢，欢欢。我不信，我再也不相信你的话了。妈妈。求你了，好不好？咱们先回家，好不好？下雨呢，回家妈妈跟你好好谈一谈，好不好？你给我死了！你在想我吗？你胡说八道什么呀？你在这儿，你想干嘛呀？我全身发冷，整个身体都很不舒服，还拉肚子，还上网查了，说是新冠肺炎。什么时候开始的？昨天晚上就这样了。傻孩子，你没有发烧，没发烧。你是不是来例假了？例假就是这种反应，会浑身疼，没力气，有的人还会肠胃觉得不舒服。傻孩子，网上信息不能全都信的，知道吗？啊，你不是新冠肺炎。再说你也不咳嗽，你看你哪咳嗽了啊？你们还有赵渣，渣渣比我聪明，以后学习肯定会很好很优秀的。欢欢，你不要这么说行吗？你就算感染了，妈妈爸爸也会拼命救你的，你知道吗？妈妈不会让你一个人的，妈妈去哪儿都会陪着你，妈妈会陪着你的，你知道吗，欢欢？
也从不放手。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒